Dear students, welcome back to the another class of microeconomics. Today we are going to discuss about what is an optimum firm. That is, optimum firm What is optimum? What is the meaning of optimum? Optimum means it is uh, at the peak. Uh, the amount resources are the maximum the uh, commodities that is called the optimum right. so, optimum firm firm optimum production long run average cost curve the minimum point of production as we have a class of equilibrium conditions, we have a firm maximum output to produce. economic efficiency. We have a cost in the minimum production. We have a minimum production. An optimum firm is one which has reached its most efficient size. Player either would you optimum firm on the world and the eight to efficient size with the Kumboran or firm optimum to the eight. Okay, so now the diagram I can now get a diagram in the corner of the world and a very firm optimum to the third one and the eight to longer average cost curve in the eight to shortest and the eight to tall the point to the production at the side. So this is the optimum level of output of the firm. OQ is the Optimum level of output. Like, the average cost of the government is the point of production of the government. The firm is the firm optimum. Okay, then uh, here is the point. This is the equilibrium point. This is the equilibrium point. At this point, AR is equal to MR is equal to P, that is equal to. LMC. Like long run marginal cost is not to the amount of point average revenue margin revenue and not to the amount of point and E in the value. So that is the optimum level of output of the firm. Our firm in our level of output to produce you more on our great term minimum cost to put the output to produce an item. Sorry. Okay. Up here to optimum level of a little optimum size of a firm it is not a fixed one. It is likely to change between the industries. So, either the industries in the carrier and the industry, if this industry is in the optimum level of output, the firm is the same and the fixed item is not the control of the firm. That is why it is not the same. Okay. Uh, the factors of production, uh, either the uh, efficiency of factors of production, that is why the price changes, factors of production will be price changes. If you have a firm, you will 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 have a firm. So, factors of production and efficiency are the same. That is the case. Now, skilled laborers are the firm. Skilled laborers are the same. The skill laborers are the same. So, the output is the same. The output is the same. So, the output is the same. Now, the firm is the same. The firm is the same. The firm is the same. The efficiency level is the same. The firm 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 is the same. Change in the one at a karma. Okay, that is uh, all about the uh, optimum firm. The optimum, optimum firm in the other kind of barnier, long run average cost curve in the two minimum point level of production. Narthan Kariga in the Malana. Okay, then next we have to discuss about what is the economic efficiency. Right. One firm and a good somewhat we have a stop efficient item on the problem. Our resources are not available. Like, a little amount of Paraya Sadikim, economic efficiency is associated with the allocation of resources. Like, rather, the demand of resources in the allocation of my to Banda Patu and our number economic efficiency will make it. But what the name number Sadarna or economic inefficient diet of Marana and the other Korea Digam resources, unwanted diet of a wastage of resources on Boykan and the other case. Not a efficient economy in the Parana. That is all. Okay. So, an allocation of resources is efficient when it is not possible through any feasible change in the resource allocation to benefit one person without making any other person worse off. Like, that is, when the economy is resources allocated in the summit, one of the worst of, 
ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് കുറവ് വരുത്താതെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വട്ട് ഈസ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് എനി വൺ ബെറ്റർ ഓഫ് വിത്തൌട്ട് മേക്കിംഗ് സം വൺ വേഴ്സ് ഓഫ് ഈ സെറ്റ് വി ദ പാരറ്റോ എഫിഷ്യൻ ഓർ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമൽ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ ഒരു റിസോഴ്സസിന്റെ ഉപയോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദെൻ ഈ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഒരു ഇക്കണോമി കൈവരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എമോങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ അല്ലെ അവിടെ ആ കം കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് കൃത്യമായിരിക്കണം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എപ്പോഴായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ഒരു രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കൺസ്യൂമർ എ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ബി ഈ കൺസ്യൂമർ എയുടെ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൺസ്യൂമർ ബിയുടെ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തുല്യമാവുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം ആർ എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് For Y commodity. The rate of substitution of consumer A must be equal to marginal rate of substitution X for Y of B consumer. Okay. Now, the marginal rate of substitution for different consumers will be the same as the efficiency in the distribution of products among consumers. different consumers le adayade vyathasa consumers inde distribution le efficiency kondu varu kondu varu ennu parayanal marginal rate of substitutions endayirikum equal aayirikum then second condition for pareto optimality is efficiency in the allocation of inputs adayade economy le production nadathunnadinu avashyamayittulla input galde upayogathinte efficiency allengil allocation il undavuna efficiency ennu parayunnathu നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് അലോക്കേഷനിൽ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ ഇപ്പൊ നോക്കാം എം ആർ ടി എസ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ Marginal rate of technical substitution, that is labor for capital of commodity X must be equal to marginal rate of technical substitution, labor for capital of Y commodity. That is, that is the productive efficiency of an income, production efficiency, that is commodity is produced in the same way. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഇൻപുട്ടുകളിൽ വരുന്ന മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇവിടെ എത്ര ലേബർ അധികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര കുറവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് മിക്സ് ഇറ്റ് എം ആർ പി ടി Uh, between any two commodities will be equal to marginal rate of substitution between the same two goods that is mrpt in the right marginal rate of product transformation so we have two commodities x and y we have two number of product transformation is equal to mrpt x for y that must be equal to marginal rate of
अब और इकोनॉमी ले टोटल प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन x for y that must be equal to the individual marginal rate of substitution between the consumers a and b अब ये मूल कंडीशंस से सेटिस्फाई चाहिए था जाना तो जो इकोनॉमी इनके लिए जो पैरेटो एफिशिएंसी ला पैरेटो ऑप्टिमालिटी ला ये तो ना तो ना पहले नहीं चाहिए और ना वो तो आइटम बना है ना that is the efficiency in the distribution of products among consumers that is marginal rate of substitution uh, x for y of different consumers must be equal then second condition वाले ना ना efficiency in the allocation of inputs आई डी प्रोडक्शन आते हैं समय इतना औरों फॉर्म गर्ल लोग अलोकेट चाहिए पड़ना इनपुट के लिए अलग आते हैं दायरे के नाम इक्वल आई डी इस मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटिट्यूशन ऑफ कमोटी एक्स मास्ट बी इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटिट्यूशन ऑफ कमोटी वाई ओके देन अनदर कंडीशन इज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन അതായത് ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയിൽ വെക്കുന്ന കുറവ് മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ കൺസംഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് x ഫോർ y ഓഫ് a ആൻഡ് x ഫോർ y ഓഫ് b അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് പാരറ്റോ ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാരറ്റോ ഓപ്റ്റിമൽ ആണ് ഒരു ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും Okay, so these are the three conditions. <laughs> then, इधर जाते हैं ना हम अक्का, फिर एक मूल कॉन्सेप्ट के गुड़ी पढ़ कॉन्सेप्ट के गुड़ी पढ़ के हम आई डोंट नाउ दैट इन द टेक्निकल एफिशिएंसी इंग्लिश यान और इकोनॉमी के टेक्निकल एफिशिएंसी मंसला करना नहीं था। फेम एक्नोमी एड़ कमोटी अधिक प्रोड्यूस मोटी प्रोडक्शन टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन स्वाभाविक औटपुट वर्धिपी मोटी अलव अवपुटिकल कईवरिकानी अलोकटीवेंसीमी उत्पादिपोर्स कृत्य प्रोडक्शन वे अलोकटीवेंसी प्रोडक्टीवेंसी Allocative efficiency and productive efficiency. So, इतने भी कार्यों में इतना मुन्नेती कोण्डर, अलग अलग ये औरों जनरल आइटम लाइक कॉन्सेप्ट इन्होंने पढ़ी चुकी होंगे। इधर इन्हें यार ना परफेक्ट कॉम्पेटिटिव मार्केट ले प्लेस है यूँ ना तो इन्होंने लगाना हमारे लिए नहीं आ रहा तो दायित्व पर्याय में नहीं तो पहुँच रहा। ओके, अब और एक परफेक्ट कॉम्पेटिटिव मार्केट ऐड तो करेंगे। अब ये पढ़ा है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का ये वेरी क्या नाटक साधित किया। तो आवे प्रोडक्ट इकोनॉमी अनेक परफेक्टली कॉम्पेटिटिव मार्केट ही ना करता। निर्दल दिन कुल ना ये लाम फॉर्म्स ही हैं। इक्वल आइट अगर डे मैक्सिमम लोअर कॉस्ट ले मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस ही चाहिए यान साड़ी के नन्हे नन्हे के लाओ एक मार्केट प्रोडक्टिव एफिशिएंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट आनंद पर यान आइट साड़ी देन एलोकेटिव एफिशिएंसी ये पढ़ाई रही है समझ क्या इलाह एक फॉर्म्स ही हम इक्वल आइट रिसोर्सेस साधिक दैट इज द अलोकेटीव एफिशंसी 
സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അലോക്കേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും എല്ലാ ഫോമുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റിൽ അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ആ പ്രൈസ് മസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേംസ് ഓക്കെ അതായത് പ്രൈസ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിനോട് തുല്യമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഫേംസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫേമുകൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റാണ് അതായത് പി സി ഇക്വൽ ടു എൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി സി ഇക്വൽ ടു എൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ ദ ഫേംസ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആർ ഏണിങ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫേമുകൾ അവിടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഫേമുകൾ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമ് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എൽ എം സി ഇത് എൽ എം സി യോട് കൂടി തുല്യമായിരിക്കും ടുഡേസ് ക്ലാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം ഫേം എങ്ങനെയാണ് നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കണം താങ